गाइस वेलकम बैक टू सीएमए जंक्शन यह हमारी वीडियो सीरीज फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एटीनथ लेक्चर है जिसमें हम अपना चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं इस चैप्टर में आज हम देखने वाले हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मतलब क्या मतलब आप बहुत कम टाइम पीरियड के लिए फाइनेंस ले रहे हैं मतलब समझ लीजिए एक साल के अंदर अंदर के लिए अगर आपको फाइनेंस की जरूरत है तो हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज में जाते हैं सबसे पहला आता है हमारे पास सोर्स दैट इज ट्रेड क्रेडिट ट्रेड क्रेडिट क्या है मतलब आपने सामान खरीदा है ऑन क्रेडिट अब हमने यहाँ तो सामान खरीदा क्या आपको यहाँ पे फाइनेंस मतलब कैश में कुछ मिल रहा है क्या कैश में नहीं मिल रहा है आपको डायरेक्ट गुड्स मिल रहे हैं तो हमको फाइनेंस की जरूरत क्यों होती है फाइनेंस हमको चाहिए ताकि हम हमको जो भी अपने बिजनेस के लिए ज़रूरतें हैं हम उनको पूरी कर सकें अगर आपको फाइनेंस ना मिलके डायरेक्ट आपकी वो जो भी फैसिलिटीज़ या फिर जो भी आपको चीज़ें चाहिए वो आपको मिल जा रही है तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है है ना तो ट्रेड क्रेडिट आपको क्या प्रोवाइड करता है समझ लीजिए आपको गुड्स खरीदना है गुड्स चाहिए हमको और रॉ मटेरियल चाहिए अपना गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए ठीक है तो आपने रॉ मटेरियल खरीदा अभी खरीदा और बाद में सप्लायर को बोला कि हम तीन महीने बाद आपको पेमेंट करेंगे मतलब आपने अभी क्रेडिट में सामान खरीद लिया है पेमेंट आपको तीन महीने बाद करना है मतलब आपको शॉर्ट टर्म के लिए क्या मिल गया फाइनेंस मिल गया ठीक है तो ट्रेड क्रेडिट हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंस का फर्स्ट सोर्स है नेक्स्ट आता है एक्रूड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये क्या है समझ लीजिए आपको अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रही है अब आपने बोला एम्प्लॉय को कि एम्प्लॉय मैं अभी आपको पेमेंट नहीं करूंगा मैं आपको पंद्रह दिन बाद पेमेंट करूंगा मतलब आपने क्या किया उसके एक्सपेंसेस को आउटस्टैंडिंग में डाल दिया बोला कि मैं अभी ना पेमेंट करके आपको पंद्रह दिन बाद पेमेंट करूंगा अब ये देखिए ये जो एक्रूड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ये हमारे इंटरेस्ट फ्री सोर्स है क्योंकि इन एक्सपेंसेस के लिए आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा जैसे कि रेंट समझ लीजिए रेंट है तो रेंट आपने पंद्रह दिन बाद पेमेंट किया एक महीने में पेमेंट करना था लेकिन एक महीना पंद्रह दिन बाद आपने पेमेंट किया तो ये ये भी आपका इंटरेस्ट फ्री सोर्स है तो सारे एक्सपेंसेस जिनको आप आउटस्टैंडिंग में रख रहे हैं वो आपके इंटरेस्ट फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस बनते क्योंकि अभी आपको इनको पैसे देने की जरूरत नहीं है मतलब फाइनेंस की जरूरत ही नहीं है अब फाइनेंस की जरूरत नहीं है मतलब ये आपका एक सोर्स ऑफ फाइनेंस बन गया ठीक है मतलब इनसे जो पैसे बचे वो आप आगे यूटिलाइज कर सकते हैं नेक्स्ट थर्ड हमारे पास आता है कमर्शियल पेपर अब ये कमर्शियल पेपर क्या है ये एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है जो कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आप बनाते हैं शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट इनका मेच्योरिटी पीरियड नॉर्मली पंद्रह दिन से लेके एक साल के बीच का होता है मतलब आप पंद्रह दिन का भी कमर्शियल पेपर भी रह सकता है जिनका पेमेंट पंद्रह दिन बाद होना है या फिर एक साल तक का ये पूरा हो सकता है जनरली परचेस किया जाता है कौन इनको परचेस करता है तो कमर्शियल बैंक खरीदती है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स जो रहते हैं या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए अपना फंड इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इन कमर्शियल पेपर्स को खरीदते हैं अब कमर्शियल पेपर लेके कौन आता है तो जो भी फॉर्म्स उनको जिनको भी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है वो कमर्शियल पेपर लेके आते हैं इंटरेस्ट रेट्स डिपेंड ऑन मेच्योरिटी पीरियड ऑफ कॉस ही बात है मेच्योरिटी पीरियड कितने दिन का है उसके हिसाब से और जितना अमाउंट इन्वॉल्व है उसके अंदर उसके हिसाब से यहाँ पे मेच्योरिटी पीरियड डिसाइड किया जाता है यहाँ पे कोई भी ग्रेस पीरियड नहीं दिया जाता है जैसे कि प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में नॉर्मली होता है कि तीन दिन का ग्रेस पीरियड एड कर दिया जाता है पर यहाँ पर कोई भी ग्रेस पीरियड नहीं होता है अगर समझ लीजिए मेच्योरिटी डेट आपका हॉलीडे है तो इसका पेमेंट आपको प्रीवियस वर्किंग डे पर करना पड़ेगा नेक्स्ट देखिए इशू ऑफ कमर्शियल पेपर इन इंडिया इंडिया में अगर आपको कमर्शियल पेपर इशू करना है तो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आपको फुलफिल करना पड़ेगा पहले तो इशू करना पड़ेगा आपको फाइव लाख के मल्टीपल्स में मतलब फाइव लाख टेन लाख फिफ्टीन लाख ऐसे करके आपके कमर्शियल पेपर इशू होते हैं अब ये फाइव लाख जो बोल दिया वो आपका मिनिमम है कि एटलीस्ट कमर्शियल पेपर आपका फाइव लाख का होना चाहिए अब इसका ड्यूरेशन मिनिमम फिफ्टीन डेज का हो सकता है हमने देख लिया और मैक्सिमम ये ट्वेल्व मंथ्स तक जा सकता है नेटवर्थ जो भी कंपनी इसको इशू कर रही है कमर्शियल पेपर को उसका नेटवर्थ मोर देन फोर करोड़ होना चाहिए तभी वो कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है और ये आप रिडीम नहीं कर सकते बिफोर मेच्योरिटी और ये आफ्टर मेच्योरिटी एक्सटेंड भी नहीं हो सकता नॉर्मली प्रोमिशरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज ये हमारे एक्सटेंड हो जाते हैं अगर आप करना चाहें तो लेकिन इनको दैट इज कमर्शियल पेपर को आप ना ही रिडीम कर सकते हैं बिफोर मेच्योरिटी और ना ही एक्सटेंड कर सकते हैं आफ्टर मेच्योरिटी 
नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स ये क्या है कई बार कंपनीज को फंड की जरूरत पड़ती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जैसे समझ लीजिए उनको वर्किंग कैपिटल का कुछ रिक्वायरमेंट है वो पूरा मेंटेन करके रखना पड़ता है हमेशा ठीक है अब समझ लीजिए कई बार ऐसा हुआ कि उनको उसमें कमी आ गई तो वो क्या करेंगे दूसरी कंपनीज जो कि उनकी नॉन कंपनीज है जिनको वो अच्छे से जानते हैं जिनके साथ उनका अच्छा रिलेशन है उनके साथ उनसे वो फंड्स बोरो कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये नॉर्मली सिक्स मंथ्स का ही होता है और ये कंपनीज को क्यों चाहिए रहता है ताकि वो अपना जो भी सरप्लस लिक्विडिटी उनको चाहिए वो उनको मेंटेन मीन्स जो भी लिक्विडिटी चाहिए वो उसको मेंटेन कर सकें अब ये कौन सी कंपनीज उनको प्रोवाइड कर सकती हैं जिनके साथ उनका अच्छा रिलेशन है साथ साथ ऐसी कंपनीज जिनके पास सरप्लस अवेलेबल है अगर समझ लीजिए आपका किसी कंपनी के साथ अच्छा रिलेशन है पर उसके पास सरप्लस अवेलेबल ही नहीं है तो वो आपको प्रोवाइड ही नहीं कर पाएगी ठीक है फंड्स नेक्स्ट देखिए शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड डेवेंचर्स हमने डेवेंचर्स देखा है अब ये शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड डेवेंचर्स क्या है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है नॉर्मली देखिए ये शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड डेवेंचर नॉर्मली आपका 17 मंथ्स 29 डेज का होता है ठीक है अब ये सेवनटीन मंथ्स ट्वेंटी डेज का स्पेसिफिकली इसको क्यों रखा गया है कि इतना ही बस हो सकता है इससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि इतने पीरियड के लिए आपको क्रेडिट रेटिंग करवाने की जरूरत नहीं है नो क्रेडिट रेटिंग रिक्वायर्ड फॉर डेवेंचर्स हैविंग मेच पीरियड लेस देन 18 मंथ्स आज इनका 18 मंथ्स से लेस है इसलिए इसमें क्रेडिट रेटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती और ये अनसिक्योर्ड होते हैं ठीक है अब नॉर्मली जो हमारे लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स होते हैं वो क्या होते हैं लॉन्ग टर्म होते हैं और सिक्योर्ड होते हैं इसीलिए उसमें इंटरेस्ट रेट कम होता है क्योंकि उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है और यहाँ पे एज ये अनसिक्योर्ड है इसलिए यहाँ पे आपको हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है फॉर अ पीरियड अप टू सेवनटीन मंथ्स ट्वेंटी नाइन डेज हाइयर इंटरेस्ट रेट एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड डिवेंचर्स नेक्स्ट देखिए बैंक क्रेडिट अब ये बैंक क्रेडिट क्या बैंक आपको कई सारी फैसिलिटीज के थ्रू क्रेडिट प्रोवाइड कर देती कैसे ओवरड्राफ्ट आप ओवरड्राफ्ट से क्रेडिट ले सकते हैं कैश क्रेडिट आपको प्रोवाइड कर सकती है बिल परचेस किया आपने और उसको डिस्काउंट के लिए बैंक के पास दे दिया तो उस समय बैंक आपको उसके बदले पैसे दे देती है तो ये भी आपका क्रेडिट प्रोवाइड कर रही है लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करती है बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू आपको इन फाइनेंस प्रोवाइड करती है वर्किंग कैपिटल टर्म लोन आपको प्रोवाइड किया जाता है फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन आपको प्रोवाइड करती है बैंक तो इतने सारे टाइप्स हैं जिसके थ्रू बैंक आपको क्रेडिट प्रोवाइड करती है तो हमने अभी कवर किया शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और वर्किंग कैपिटल मार्जिन नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेंचर कैपिटल वेंचर कैपिटल क्या है टाइप ऑफ प्राइवेट इक्विटी है ये अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग और फंडिंग दैट इज प्रोवाइडेड बाय फर्म्स ऐसी फर्म्स प्रोवाइड करती है किन को प्रोवाइड करती है अर्ली स्टेज इमर्जिंग फर्म्स को दैट आर डीम टू हैव हाई ग्रोथ पोटेंशियल और विच हैव डेमोन्स्ट्रेटेड हाई ग्रोथ वेंचर कैपिटल मतलब प्राइवेट इक्विटी कौन प्रोवाइड कर रहा है ऐसी फर्म जो कि अच्छी केपेबल है मीन्स अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है और उसको लग रहा है कि हाँ हम अभी एक्सपैंड कर सकते हैं अगर हम कोई अच्छी जगह इन्वेस्ट करें तो हमको आगे जाके बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा ऐसी फर्म्स इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है या फिर फंड प्रोवाइड कर रही है कहाँ प्रोवाइड कर रही है ऐसी फर्म्स को जो कि अर्ली स्टेज है एमर्जिंग है और जो कि हाई ग्रोथ पोटेंशियल रख सकती है छोटे पीरियड ऑफ टाइम में बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल उनका हो सकता है उनको फर्म्स प्रोवाइड कर रही है तो एक है हमारे पास फर्म ए एक है हमारे पास फर्म बी ये फर्म पूरा एकदम स्टैब्लिश हो चुकी है अच्छी तरीके से प्रॉफिट अर्न कर रही है और इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है एक है बी फर्म जो अभी स्टार्ट होने वाली है ये इसके जो भी इसने प्लान्स रखे हैं वो बहुत अच्छे हैं अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल ये रखता है तो अभी ए फर्म ने सोचा कि आज हम अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो अगर हम अपना कुछ अमाउंट इस बी फर्म में इन्वेस्ट करें तो इससे हमको आगे जाके बहुत अच्छा फायदा हो सकता है ठीक है तो ये है वेंचर कैपिटल जो कि ए प्रोवाइड कर रहा है ए फर्म प्रोवाइड कर रही है टू बी वेंचर कैपिटल रिप्रेजेंट करता है आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो कि कौन इन्वेस्ट कर रहा है ए फर्म इन्वेस्ट कर रही है किसमें हाईली रिस्की प्रोजेक्ट देखिए आज ये फर्म अभी चालू नहीं हुई है अभी ये इसके जो भी प्लान्स है वो बहुत अच्छे और बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं ऐसा ए को लगता है इसलिए वो इसमें इन्वेस्ट कर रही है लेकिन आगे जाके हो सकता है कि उसके प्लान्स वर्क ना कर पाए अकॉर्डिंग टू इन्वॉर्मेंट इन दैट केस ये क्या है हाईली रिस्की प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है अगर सही तरीके से काम किया हो तो ठीक है अब ये जो वेंचर कैपिटल है उसके अंदर वेंचर कैपिटलि
फाइनेंस प्रोवाइड कर सकता है थ्रू इक्विटी कंडीशनल लोन और कन्वर्टेबल लोन जैसे कि समझ लीजिए फर्म ए प्रोवाइड करना चाहती है टू फर्म बी तो उसके पास तीन ऑप्शन है जिसके थ्रू वो कैपिटल प्रोवाइड कर सकती है फाइनेंस प्रोवाइड कर सकती है पहला है इक्विटी इक्विटी के थ्रू कैसे फर्म रहेगी बी की ही लेकिन उसमें अप टू फोर्टी नाइन परसेंट ऑफ टोटल इक्विटी कौन रखेगा ए ठीक है कंडीशनल लोन के थ्रू जैसे कि एट नो इंटरेस्ट या फिर नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो लोन प्रोवाइड कर सकते हैं कन्वर्टेबल लोन्स के थ्रू ऐसे लोन्स जिसका अगर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया गया ऑन टाइम तो वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे इस लोन्स के थ्रू ये तीन ऑप्शन है जिसके थ्रू वेंचर कैपिटलिस्ट दूसरी फॉर्म को फाइनेंस प्रोवाइड कर सकती है ठीक है अब नेक्स्ट देखिए अदर फाइनेंशियल सर्विसेज अदर फाइनेंशियल सर्विसेज क्या क्या है सबसे पहला हायर परचेस सिस्टम हायर परचेस सिस्टम हमने पढ़ रखा है पूरा इस चैप्टर में हायर मीन इस बुक में दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने पढ़ रखा है कि हायर परचेस होता क्या है बस हायर परचेस सिस्टम के थ्रू भी हम फाइनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं ऑफकोर्स ही बात है कि आप अगर एक फॉर्म है कंपनी है उसको खरीदना है एक कार उसको अपने एम्प्लॉयज को ले जाने लाने के लिए कार चाहिए तो इन दैट केस उसको उसके लिए क्या चाहिए फाइनेंस लेकिन एज उसके पास इतना अमाउंट अभी अवेलेबल नहीं है कि वो कार खरीद पाए उसने क्या किया उसने हायर परचेस में खरीदा और अभी इंस्टॉलमेंट में प्लस इंटरेस्ट वो अमाउंट को पे करते जा रही है हर मंथली ठीक है तो ये क्या है हायर परचेस हायर परचेस सिस्टम में आपके पास पोजेशन आ जाता है और आपको इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करनी पड़ती है विथ इंटरेस्ट हायर परचेस सिस्टम पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट होता है और इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इसमें पेमेंट करना होता है आपको पोजेशन ट्रांसफर होता है बायर को इमीडिएटली जब हायर परचेस स्टार्ट हुआ आपको सिर्फ डाउन पेमेंट करनी पड़ती है कुछ अमाउंट की और फिर उसके बाद पोजेशन डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है टू बायर ओनरशिप सेलर के पास ही रहती है जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया जाता जब तक बायर लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेगा तब तक ओनरशिप किसके पास रहेगा सेलर के पास सेलर रीप्रोसेस कर सकता है गुड्स को अगर बायर ने डिफॉल्ट किया इंस्टॉलमेंट पेमेंट में हर इंस्टॉलमेंट को हायर चार्जेस की तरह ट्रीट किया जाएगा जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं होता हायर चार्जेस मतलब एज रेंट पे कर रहे हैं आप कार को यूज करने के लिए ऐसा माना जाएगा नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर फीटिंग फोर फीटिंग क्या है ध्यान से समझिएगा हायर परचेस हमने पढ़ रखा है फोर फीटिंग हमने नहीं पढ़ा है नया चीज है क्या है द टर्म ऑफ फोर फेट इन फ्रेंच मीन्स रिलिंक्विश राइट नॉर्मल जो फोर फेट वर्ड है जिसके थ्रू फोर फीटिंग बना है वो फ्रेंच वर्ड है ठीक है जिसका मतलब क्या है रिलिंक्विश करना राइट को मतलब अपने राइट को आप छोड़ रहे हैं ठीक है अब इसका हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या मीनिंग है उसको समझिए इट रिफर्स टू एक्सपोर्टर जो है हमारा वो रिलिंक्विश कर रहा है अपना राइट टू अ रिसीवेबल एट अ फ्यूचर डेट इन एक्सचेंज ऑफ इमीडिएट कैश पेमेंट एट एन एग्रीड डिस्काउंट पासिंग ऑल रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर कलेक्टिंग डेट टू द फोर फीटर अब ध्यान से समझिए इसको यहाँ पे क्या बोल रहा है एक एक्सपोर्टर है हमारा एक्सपोर्टर की बात की जा रही है ध्यान रखेगा मतलब सारे जो भी हमारे फॉरेन ट्रांजेक्शन होंगे उनके लिए ही आपका फोर फीटिंग आएगा और इंडिया में एक पर्सन कोई एक्सपोर्ट कर रहा है अपने गुड्स को अब वो अभी एक्सपोर्ट कर रहा है लेकिन जिसको भी वो एक्सपोर्ट कर रहा है जो आपका बायर है आउटसाइड इंडिया वो अभी आपको पेमेंट नहीं कर रहा है मतलब आप क्रेडिट में अपने गुड्स उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको पैसे कम मिलने वाले हैं बहुत दिन बाद मिलने वाले हैं लेकिन आप क्या कर रहे हैं अपना राइट को रिलिंक्विश कर रहे हैं कौन सा राइट को रिलिंक्विश कर रहे हैं कि हमको जो पैसे बहुत दिन बाद मिलने वाले वाले राइट को हम छोड़ रहे हैं क्यों छोड़ रहे हैं ताकि हमको पैसे अभी मिल जाए मतलब आप अपना फ्यूचर डेट का राइट को छोड़ के अभी पैसे ले रहे हैं और उसके बदले आप कुछ डिस्काउंट आपका उसमें से कट रहा है और इसके साथ साथ जो भी रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेटेड टू दैट जो भी आपने गुड्स क्रेडिट में बेचे हैं वो सब किसके पास चला जाएगा फोर फीटर के पास तो ध्यान से समझिए क्या हो रहा है ए है जो कि इंडिया में है बी है जो कि आउटसाइड इंडिया है ए अपने गुड्स को बेच रहा है किसको बी को ये यूएसए में है ये इंडिया में है ये गुड्स इसको बेच रहा है समझ लीजिए दस लाख रुपए में ठीक है दस लाख रुपए में इसने बेचा अब दस लाख ये हम इसको बेच रहे तो समझ लीजिए डॉलर में है दस लाख डॉलर में इसको बेच रहे हैं ठीक है दस लाख डॉलर में इसने इसको गुड्स भेजे लेकिन ये अभी पेमेंट नहीं कर रहा है बोल रहा है कि मैं गुड्स क्रेडिट में लूंगा अब इसके तो दस लाख डॉलर पूरे फंस गए है ना इसने अपने गुड्स दे दिए फंस गए अब ये अभी इसके पास पेमेंट नहीं मिल सकता लेकिन ए को पैसे अभी चाहिए उसको जरूरत है तो ये क्या करेगा ये जाएगा एक फोर फीटर के पास ये बोलेगा कि ये जो इन्वॉइस या बिल है मेरे पास इसको आप रख लीजिए ठीक है 
इसका पेमेंट का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी की पेमेंट होगा कि नहीं वो सब भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बदले मैं कुछ अमाउंट आपको दूंगा जो कि डिस्काउंट कहलाएगा कौन बोल रहा है ये ए ठीक है बस आप मेरे को वो डिस्काउंट काट के बाकी पैसे मुझे दे दीजिए ठीक है तो इस केस में रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है फोर फीटर की उसको डिस्काउंट का पैसा मिल जाता है और जो हमारा एक्सपोर्टर है उसको बचे हुए पैसे मिल जाते हैं ठीक है अब देखिए यहाँ पे डिस्काउंटिंग होता है इंटरनेशनल ट्रेड रिसीवेबल में ऑन अ हंड्रेड परसेंट विथआउट रिकोर्स बेसिस विथआउट रिकोर्स बेसिस मतलब क्या है फोर फीटर पूरा रिस्क ले रहा है कि अगर इंपोर्टर पेमेंट नहीं करता है तो पूरा रिस्क किसका होगा फोर फीटर का जो कि आपको ये पैसे देगा डिस्काउंट काट के तो इसको और अच्छे से हम यहाँ पे देखते हैं एक्सपोर्टर है इम्पोर्टर है एक्सपोर्टर अपने गुड्स बेच रहा है टू इम्पोर्टर को बेच रहा है ठीक है अब इम्पोर्टर जाएगा अपने बैंक के पास ठीक है अपने बैंक के पास जाएगा वो अपना प्रोमिसरी नोट लेके जाएगा बैंक के पास अपने बैंक के पास और प्रोमिसरी नोट का गारंटी लेके आएगा कि हाँ मैं पेमेंट कर दूंगा अगर ये गारंटी लेके आएगा अब ये प्रोमिसरी नोट टू एक्सपोर्टर को दे देगा ठीक है अब एक्सपोर्टर जाएगा अपने फोर फीटर के पास और फोर फीटर को बोलेगा कि ये प्रोमिसरी नोट आप रखिए और उसके बदले मुझे पैसे दे दीजिए तो फोर फीटर इसका नोट रख लेगा और उसको पैसे दे देगा और ये जो फोर फीटर है ये उस पर्टिकुलर प्रोमिसरी नोट को मेचोरिटी तक अपने पास रख सकता है इन्वेस्टर्स को बेच सकता है या फिर सेकेंडरी मार्केट में उसका ट्रेड कर सकता है ठीक है तो ये जो हमने पूरे पॉइंट्स लिख के रखे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन उनको मैंने इन डिटेल यहाँ पे जो भी मैंने आपको समझाया है वो यहाँ लिख दिया है तो आप चाहें तो इसको एक बार पढ़ सकते हैं ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा नेक्स्ट हम चलते हैं बिल डिस्काउंटिंग बिल डिस्काउंटिंग क्या है नॉर्मल है हमने बिल ऑफ एक्सचेंज फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ रखा है उसके अंदर हमने बिल डिस्काउंटिंग भी देख रखा है बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है आप गए बैंक के पास सॉरी स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं ए है बी है ए ने अपने गुड्स भेजे बेचे किसको बेचे बी को दस के गुड्स अब बी ये गुड्स के अभी पेमेंट नहीं कर पा रहा है इसलिए इसको क्या दे रहा है बिल दे रहा है ये थ्री मंथ्स बाद पूरा पेमेंट कर देगा दस दस हजार का जो पेमेंट है वो कर देगा लेकिन ए को अभी पैसे की जरूरत है तो ए क्या किया ये बिल को लेके बैंक के पास गया बैंक को बोला बैंक जी ये बिल रखिए इसके बदले आप डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लीजिए और मुझे बचे हुए पैसे डिस्काउंट काटने के बाद जो भी अमाउंट बच रहा है वो मुझे दे दीजिए तो ये जो होगा वो बिल डिस्काउंटिंग कहलाता है अगर आप देखें तो फोर फीटर और बिल डिस्काउंटिंग पूरी तरीके से सेम है बस यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पे बायर को ही बेर कर सॉरी सेलर को ही बेर करनी पड़ती है अगर बायर पेमेंट नहीं करता है तो यहाँ पे रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक बेर नहीं करता यहाँ पे हमने क्या देखा था फोर फीटर में विथआउट रिकॉर्ड्स बेसिस होता है लेकिन बिल डिस्काउंटिंग में क्या होता है विथ रिकॉर्ड्स बेसिस कि अगर हमारा जो बायर है वो पेमेंट अगर नहीं करता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ जाती है सेलर की कि जो भी पैसा उसने बैंक से लिया है वो बैंक को वापस करे ठीक है नेक्स्ट आता है फैक्टरिंग फैक्टरिंग क्या है इसमें आप देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सेलर ऑफ गुड्स एंड अ फाइनेंशियल फर्म जिसको हम फैक्टर बोलते हैं जहां पे फैक्टर परचेस करता है रिसीवेबल ऑफ सेलर और उसको एडमिनिस्टर करता है इसको समझने के लिए हमारे पास ये डायग्राम है उसको समझिए एक सेलिंग फर्म है एक कस्टमर और बायर है सेलिंग फर्म ने गुड्स बेचे किसको बेचे कस्टमर को कस्टमर को बेचने के बाद ये जो इनवॉइस है वो किसको मिला सेलिंग फर्म को सेलिंग फर्म ने इनवॉइस बनाया इनवॉइस जो है वो सेलिंग फर्म के पास आया अब ये जो सेलिंग फर्म है ये इनवॉइस को क्या करेगा एक फैक्टर है समझ लीजिए एक फाइनेंशियल फर्म है जो कि आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है तो इस फर्म को ये इन्वॉइस की कॉपी भेजेगा सेलिंग फर्म अब इसके बाद सेलिंग फर्म को जो हमारा फैक्टर है वो एडवांस पेमेंट कर देगा एडवांस पेमेंट मतलब इसने ये इन्वॉइस ले लिया अब जो फैक्टर है वो बोलेगा कि हाँ ठीक है ये इन्वॉइस ठीक है अब ये पैसे आप रख लो एडवांस में क्योंकि इसको पैसे की जरूरत थी इसीलिए फैक्टर के पास गया था तो इसने इसको एडवांस पेमेंट कर दिया अब जब कस्टमर जो है फैक्टर को पेमेंट करेगा ड्यू डेट पे उसी के बाद फैक्टर जो है फाइनल पेमेंट करेगा सेलिंग फर्म को कि एडवांस पेमेंट किया था समझ लीजिए एडवांस 50 परसेंट किया था तो बचा हुआ 50 परसेंट वो कब करेगा जब फाइनल पेमेंट हो जाएगी अब देखिए जब ये जो एडवांस पेमेंट है नॉर्मली ऐसा होता है कि जो ये एडवांस पेमेंट है वो अप टू एटी की जाती है और बचा हुआ जो बैलेंस है जब ड्यू डेट आ जाती है जब ड्यू डेट में कस्टमर पेमेंट कर देता है उसके बाद इसकी फाइनल पेमेंट दैट इज बचा हुआ समझ लीजिए एटी आपने कर दिया तो ट्वेंटी 
पेमेंट जो बचा वो जब कस्टमर पेमेंट कर देगा उसके बाद वो सेलिंग फॉर्म के पास पहुंचता है अब नेक्स्ट देखिए बेसिक टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग हमारे पास क्या है तो फर्स्ट है फुल सर्विस फैक्टरिंग जिसमें आप विथाउट रिकोर्स फैक्टरिंग करते हैं जहां पे फैक्टर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि अगर कस्टमर और बायर हमारा जो है वो ड्यू डेट में पेमेंट नहीं करता है तो उसका रिस्क कौन बेयर करेगा फैक्टर उसके लिए सेलिंग फॉर्म को कोई रिस्क बेयर करने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट आता है विथ रिकोर्स फैक्टरिंग विथ रिकोर्स में क्या होता है विथ रिकोर्स क्या है विथ रिकोर्स में पेमेंट किसको करनी पड़ेगी अगर uh, एट लास्ट बायर पेमेंट नहीं करता है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलिंग फॉर्म की आ जाती है कि जो भी पैसा उसने फैक्टर से लिया है वो उसको वापस करें ठीक है नेक्स्ट देखिए इसके बाद आता है बेनिफिट्स ऑफ फैक्टरिंग अगर आप फैक्टरिंग लेते हैं यूज करते हैं उसको तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स है सबसे पहला कैश फ्लो आपको मिल जाता है कि अगर आप डायरेक्ट कैश फ्लो मतलब आपको जब तक आपको वेट नहीं करना पड़ता कि बायर हमारा कब पेमेंट करेगा आपको उसी समय कैश फ्लो मिल जाता है एसेट मैनेजमेंट के लिए आपको बेटर फैसिलिटी मिलती है बेटर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं हम बेटर क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है बेटर इवेल्यूएशन एंड बेटर रिस्क मैनेजमेंट आप कर सकते हैं अगर आप विथ विदाउट रिकोर्स करा रहे हैं तो इसमें आपका रिस्क भी बेटरली मैनेज हो जाएगा क्योंकि सब फैक्टर को मेनटेन करना पड़ेगा अब देखिए हमने फैक्टरिंग देखा एक फोर फीटिंग देखा दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो अब हम कवर करेंगे सबसे पहले टर्म तो फैक्टरिंग जो है नॉर्मली हमेशा शॉर्ट टर्म का ही होता है और जो हमारा फोर फीटिंग है वो हमारा मीडियम टर्म फाइनेंसिंग है फोर फीटिंग कौन सा वाला है जो कि एक्सपोर्ट वाले केस में आता है फैक्टरिंग आपके नॉर्मल केस में नेचर ऑफ बिजनेस ये डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों में काम करेगा आपका फैक्टरिंग फोर फीटिंग आपका सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए है परचेस यहाँ पे परचेस इनवॉइस का किया जाता है फैक्टर जो है वो इनवॉइस को परचेस करता है फोर फीटिंग के अंदर जो एक्सपोर्ट बिल है आप एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स को तो एक्सपोर्ट बिल जो बनता है उसको यहाँ पे परचेस करता है कौन फोर फीटर नेक्स्ट ब्रॉडर कंसेप्ट ये ज्यादा ब्रॉडर है क्योंकि डोमेस्टिक एक्सपोर्ट दोनों जगह काम कर रहा है ये लेस ब्रॉडर है क्योंकि ये सिर्फ एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दे रहा है क्रेडिट फैसिलिटी यहाँ पे सिर्फ एटी ऑफ टोटल इन्वॉइस आपको प्रोवाइड किया जाता है फोर फीटिंग के अंदर आपको 100 परसेंट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा बस जो भी चार्जेस फोर फीटर चार्ज करेगा वो यहाँ पे डिडक्ट किया जाएगा ठीक है नेक्स्ट आता है रिकोर्स तो यहाँ पे विथ और विथाउट रिकोर्स दोनों होता है फैक्टरिंग के अंदर और फोर फीटिंग के अंदर आपके पास विथाउट रिकोर्स है ट्रांसफर ऑफ बिल अब देखिये बिल को आप क्या ट्रांसफर कर सकते हैं तो हमने फोर फीटर के अंदर देखा था कि यहाँ पे जो फोर फीटर है उसको मेच्योरिटी तक रख सकता है ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को दे सकता है या फिर ट्रेड कर सकता है सेकेंडरी मार्केट में लेकिन जो हमारा फैक्टर है वो उसको अपने पास ही रखना पड़ सक पड़ता है वो बिल इनवॉइस बिल या फिर जो भी इनवॉइस है उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता लेकिन फोर फीटर कर सकता है ठीक है अब देखिए फैक्टरिंग और बिल डिस्काउंटिंग के बीच में यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है आपको ब्रॉडर तो मच ब्रॉडर है हमारा फैक्टरिंग एज कंपेयर टू बिल डिस्काउंटिंग जब बिल डिस्काउंट करते हैं तो यहाँ पे आपका सिर्फ विथ रिकोर्स आता है क्योंकि बैंक आपको विथाउट रिकोर्स की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करती है लेकिन जो हमारा फैक्टरिंग है उसके अंदर विथ और विथाउट रिकोर्स दोनों आपको प्रोवाइड किया जाता है ओनर फैक्टर जो है इसमें ओनर बन जाता है Uh, अगर वो बिल को ले ले रहा है तो उस केस में फैक्टर को ही ओनर माना जाएगा कि उस बिल का ओनर कौन है फैक्टर लेकिन बिल डिस्काउंटिंग के अंदर ऐसा नहीं होता बिल डिस्काउंटिंग के अंदर बैंक जो है सिर्फ एज एजेंट काम करती है रिकोर्स यहाँ पे विथ और विथआउट रिकोर्स दोनों है यहाँ पे सिर्फ विथ रिकोर्स है रीडिस्काउंटिंग फैक्टरिंग के अंदर आप बिल को ले जाके फैक्टर किसी और के पास रीडिस्काउंट नहीं करा सकता लेकिन बिल डिस्काउंटिंग के अंदर बैंक के पास अगर कोई बिल आया तो बैंक किसी और बैंक के पास बिल को डिस्काउंट करा सकती है फैक्टरिंग के अंदर कुछ अदर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है जैसे इन्वॉल्व परचेस कलेक्शन ऑफ डेट मैनेजमेंट ऑफ सेल्स लेजर एजम्पन ऑफ क्रेडिट रिस्क प्रोविजन ऑफ फाइनेंस एंड रेंडरिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज मतलब फैक्टर आपको ये सारी सर्विसेज भी एक्स्ट्रा में प्रोवाइड करेगा जब आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक आपको अदर सर्विसेज में सिर्फ सिंपल प्रोविजन ऑफ फाइनेंस ही प्रोवाइड करता है ये और कोई सर्विसेज आपको नहीं प्रोवाइड करता है मतलब आप बिल लेके गए तो वो सिर्फ आपको डिस्काउंटिंग सर्विसेज ही प्रोवाइड करेगा और उसके साथ उसका कलेक्शन सर्विसेस ठीक है स्पेसिफिक तो देखिए हमारा जो फैक्टर है फैक्टरिंग है वो नॉन स्पेसिफिक है क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इनवॉइस का ही पेमेंट नहीं मिलता है अगर आप नंबर ऑफ इनवॉइसेस दे रहे हैं तो उसके साथ एक बल्क पेमेंट भी आपको मिल जाता है बिल डिस्काउंटिंग के अंदर स्पेसिफिक होता है क्योंकि ये इंडिविजुअल बिल्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 
पेमेंट मिलता है डिस्कलोजर ऑफ चार्जेस यहाँ पे जो भी चार्जेस चार्ज करता है फैक्टर वो हाईली कॉन्फिडेंशियल होते हैं इसलिए इसको डिस्कलोज नहीं किया जाता बिल डिस्काउंटिंग के अंदर डिस्कलोजर अवेलेबल रहता है बैंक अपने जो भी चार्जेस हैं उनको डिस्कलोज कर देती है ठीक है आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो यहाँ पे डिस्कलोजर इसलिए भी नहीं होता क्योंकि यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू जिस जिस टाइप का बिल है कौन दे रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे आपका जो चार्जेस हैं वो चेंज होते रहते हैं ठीक है नेक्स्ट देखिए इसके बाद हमारे पास है रजिस्ट्रेशन विथ आर ओ सी तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है पर यहाँ पे रिक्वायर्ड है और डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट आपको अगर फैक्टर के अंदर विथ रिकॉर्ड्स कर रहे हैं आप तो इन दैट केस आपको बैलेंस शीट में शो करना है और बिल डिस्काउंट अगर आप करवा रहे हैं तो आपको हमेशा शो करना पड़ेगा नेक्स्ट हमारे पास आता है सिक्योरिटाइजेशन सिक्योरिटाइजेशन क्या है सिक्योरिटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ पूलिंग एंड रीपैकेजिंग ऑफ होमोजीनियस लिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स इन टू लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज दैट कैन बी सोल्ड टू इन्वेस्टर्स अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमको सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस देखना पड़ेगा आपको अपने आप ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी देखिए सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है समझ लीजिए बोरोवर्स हैं कई सारे हमारे पास एक बैंक है और इन बोरोवर्स के पास कुछ प्रॉपर्टी है अब समझ लीजिए मैं लोन जा, लेने जा रही हूँ बैंक के पास तो बैंक के पास मुझे कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी उसके लिए मेरे पास मेरा आ, समझ लीजिए ये ये घर है मैं उसको लोन पे रख रही हूँ ठीक है तो उसके क्या मैं घर को उठा के उसको दूंगी बैंक को बैंक जी ये लीजिए मेरा घर ऐसा नहीं होता है ना हम क्या करते हैं प्रॉपर्टी के जो भी पेपर्स होते हैं वो उठा के बैंक को देते हैं तो ये बोरोवर से समझ लीजिए तीन बोरोवर आए बैंक के पास बैंक को बोला बैंक जी हमें लोन चाहिए और हमारे पास ये प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं ये आप रख लीजिए उसके बदले ठीक है तो बैंक ने बोला ठीक है उन्होंने उन्होंने पूरा चेक किया पेपर्स को पेपर सही थे उन्होंने वो पेपर रख लिया और उसके बदले लोन प्रोवाइड कर दी इन तीनों को अब ये जो बिल है मीन सॉरी प्रॉपर्टी के जो पेपर्स हैं वो आप किसके पास चले गए बैंक के पास तो बैंक के पास क्या बन गया एक मोटगेज पुल बन गया मतलब बहुत सारे इसके पास मोटगेज के पड़े हुए हैं सामान प्रॉपर्टीज uh, के पेपर पड़े हुए हैं जो कि इलिक्विड है मतलब ये कैश में नहीं है ठीक है अब इसने इसको लोन प्रोवाइड कर दिया अब नेक्स्ट केस देखिए यहाँ पे तो ये तीन आए थे उसको बैंक ने लोन प्रोवाइड कर दिया अब पांच और बोरोवर्स आ गए बैंक के पास ये बोले बैंक जी हमारे पास भी प्रॉपर्टी आप हमारी प्रॉपर्टी रख लीजिए और उसके बदले हमको लोन प्रोवाइड कर दिए अब बैंक ने बोला कि अब मेरे पास तो लिक्विडिटी है ही नहीं अब मेरे पास कैश ही नहीं मैं कहाँ से आपको लोन प्रोवाइड करूँ तो बैंक क्या आप बोलेगा जाओ जाओ मेरे पास प्रॉपर्टी पैसे नहीं है अब जाओ मैं आप लोग को लोन नहीं दे सकता तो बैंक ऐसा करेगा तो वो अपने कस्टमर्स को अपने पास नहीं रख पाएगा ठीक है कस्टमर्स को मेनटेन नहीं कर पाएगा कस्टमर्स भी बोलेंगे कि ये तो लोन ही नहीं दे पाता हम किसी और बैंक से ले लेंगे ठीक है तो बैंक ऐसा नहीं कर सकता इसलिए बैंक क्या करता है बैंक एक स्पेशल पर्पस व्हीकल अपॉइंट करता है मतलब बैंक अपना एक समझ लीजिए एक ब्रांच टाइप का बनाता है एक अलग से कंपनी बनाता है जो कि खुद से चलेगी ठीक है तो बैंक एक स्पेशल पर्पस व्हीकल अपॉइंट करेगा उसको वो क्या करेगा अपने जो भी इसके पास मोटगेज पड़े हुए थे मीन्स मोटगेज की जो भी उसके पास प्रॉपर्टी के पेपर्स पड़े हुए थे वो सब उठा के वो किसको दे देगा स्पेशल पर्पस व्हीकल को दे देगा ये स्पेशल पर्पस व्हीकल को देने के बाद स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या करेगा सिक्योरिटीज बनाएगा इससे मतलब कई सारे बॉन्ड्स वो प्रिपेयर करेगा ठीक है अब ये जो बॉन्ड्स हैं उनको वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास जाएगा उनको क्रेडिट रेटिंग कराएगा कि हमारे जो बॉन्ड्स हैं उनको सिक्योरिटीज के हिसाब से आप क्रेडिट रेट कर दीजिए कि कौन सा ज्यादा सिक्योर्ड है कौन सा कम सिक्योर्ड है ठीक है तो जो ज्यादा सिक्योर्ड रहेगा उसमें लो इंटरेस्ट रहेगा जो उससे थोड़ा कम उसमें मॉडरेट और जिसमें सिक्योरिटी कम रहेगी उसमें इंटरेस्ट हाई रहेगा इसके हिसाब से उसने स्पेशल पर्पज व्हीकल ने अपने बॉन्ड्स बना लिए ठीक है और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से उनको क्रेडिट रेट करा लिया अब इसके बाद अब ये बॉन्ड्स बना लिए तो ऑफ कोर्स ही बात है बॉन्ड्स क्यों बने हैं ताकि वो पब्लिक को ऑफर कर सके और उसके पीछे उसकी सिक्योरिटीज भी अवेलेबल हैं तो अब आएंगे इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स देखेंगे हाँ ये बॉन्ड्स हम खरीद सकते हैं अच्छे हैं और इनके पीछे सिक्योरिटीज भी अवेलेबल है तो अब ये जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन बॉन्ड्स को खरीदेंगे उसके बदले ये इन्वेस्टर्स स्पेशल पर्पज व्हीकल को क्या करेंगे कैश प्रोवाइड करेंगे ठीक है क्योंकि बॉन्ड्स के बदले आपको पैसे देने पड़ेंगे तो वो पैसे ये इसको देंगे और एट लास्ट ये स्पेशल पर्पज व्हीकल वो पैसे किसको दे देगा बैंक को अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है बीच में हमको स्पेशल पर्पज व्हीकल को लेके आना पड़ रहा है बैंक खुद ही सिक्योरिटीज क्यों नहीं बेच रहा है क्योंकि बैंक ऐसा नहीं
बोरोवर से लिया है उसको वो डायरेक्टली एज सिक्योरिटी नहीं रख सकता बॉन्ड्स बेचने के लिए ठीक है इसलिए उसको ये सिक्योरिटी किसको देनी पड़ती है एक स्पेशल पर्पज व्हीकल को देनी पड़ती है अब देखिए यहाँ पे जो उसके पास इलिक्विड पड़ा हुआ था वो अब लिक्विड में बन गया अब उसके पास उसके बदले उसके पास कैश फ्लोज आ गए ठीक है अब ये कैश फ्लो को यूटिलाइज करके वो अपने बोरोवर्स को लोन का पेमेंट कर सकता है ठीक है आई होप ये पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो अब देखिए ये डेफिनेशन सिक्योरिटाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप पूलिंग करते हैं और रीपैकेज करते हैं अपने होमोजीनियस लिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स को फाइनेंशियल एसेट्स को हम लिजी पैकेज कर रहे हैं और उनके बदले लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज बना रहे हैं जो कि लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो कि डायरेक्टली आप इन्वेस्टर्स को बेच सकते हैं ठीक है आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ हो